লাইলাতুল কদর এটা সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা করব সম্মানিত সুদি কোরআন পেকে আল্লাহ কদর নামে একটা সুরে নাজিল করেছেন ইন নাজাল নাও ফি লাইলাতুল কদর এই কদরের রাতে আল্লাহ বলেন আমি এই কোরআনকে কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি ইন নাজাল নাও ফি লাইলাতুল কদর কদর মানে দি নাইট অফ পাওয়ার শক্তিশালী একটা রাত এই রাতের কত শক্তি লাইলাতুল কাদরে খাইরুমেন আলফি সাহার হাজার মাসের চাইতেও এই রাত্রটা উত্তম এক হাজার রাত্র পর্যন্ত যেই রাতগুলির মধ্যে কদরের রাত্র নাই কদরের রাত্র বিহীন এক হাজার রাত্র যদি একটা মানুষ দিনে জেহাদ করে অথবা দিনে রাখে রাতে তাহাজুদ করে এভাবে এক হাজার মাস এবার রাত করলে যে সব হবে আল্লাহ বলেন কদরের রাত্রটা তার সেটি উত্তম লাইলাতুল কাদরি খাইরুমেন আলফি সাহার তিরাশি বছর চার মাস তিরাশি বছর চার মাস এবাদাত করলে যে সব হবে মানে ইবাদতটা কেমন দিনে রোজা দিনে জেহাত রাত্রে নামাজ তাতে যে সব হবে কদরের এক রাতে তা চাইতে বেশি সব হবে এটা উম্মতে মোহাম্মদিকে দেওয়া হলো কেন যে উম্মতে মোহাম্মদির হায়াত আল্লাহ রসুল বলছেন যে তোমাদের হায়াত আছে ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে আল্লাহ রসুলের হাদিস আছে যে তোমাদের বয়স হলো ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে এর মধ্যে আল্লাহ তালা কাউকে আরও হায়াত বাড়ায় দেন বা কাউকে আগে পৃথিবী থেকে বিদায় করেন সেটা আল্লাহর ব্যাপারে সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলতে পারবো না এটা আল্লাহর ইচ্ছা তবে আল্লাহ তালা ন্যাকাদের দরুন হায়াত বাড়ায় দিতে পারে আর বদামেলের দরুন হায়াত কমা দিতে পারে দেখেন যে এজিদ আটত্রিশ বছর বয়সে মারা গেল মা বিয়ে ছিল এজিদ এ পৃথিবীতে যেরকম অত্যাচার শুরু করে দিয়েছিল কারবালাতে ইমাম হাসান শাহাদাত বরণ করলেন এ ব্যাপারে সে তার ভূমিকা এরপরে সে মদিনায় ওয়াকে হর্রা মদিনায় আক্রমণ করলো এরপর সে কাবা ঘরে আক্রমণ করতে যখন গেল তখন তার সৈন্যবাহিনী কাবা ঘরে আক্রমণ চালাচ্ছিল এমন অবস্থায় খবর আসছে যে এদের মারা গেছে তাহলে ওই যুগের একটা মানুষ আটত্রিশ বছর বয়সে মারা যাওয়া এটা একটা আসলেই আল্লাহর গজব না হলে এটা হয় না কাজে এই জন্য আল্লাহ তালা ন্যাকামলের কারণে হায়াত বাড়ায় দিতে পারেন হায়াত বাড়ায় দেওয়ার অর্থটা বোঝেন হায়াত বাড়ায় দেওয়ার অর্থ হলো যে আপনার মৌয়তের পরে সামনের সময়টা কি বর্জাক পর্দার আলে জগৎ এখন ওই বর্জাক থেকে আপনার যদি বিশ বছর বাড়াই দেওয়া হয় তো ওই বর্জাকটা বিশ বছর কমবে হায়াত বিশ বছর আপনার বাড়লো হায়াত বাড়াবার মানে অন্য কোথার থেকেও আপনাকে হায়াত আইনে দেওয়া হবে তা না কিন্তু এটা খুব কঠিন জিনিস বোঝেন এটা কিন্তু না বোঝার কারণে অনেক হাদিস এমন আছে আপনি দেখবেন অবাক কাণ্ড আদম আল আসলাম রাউদুল আসলামকে বিশ বছর হায়াত দিছেন এখন আপনি বলেন একটা মানুষ যদি বিশ বছর হায়াত বেশি হয় জান্নাত জাহান নাম যাই কিছু হোক প্রত্যেকটা জিনিস একটা সমতি আসি বা এটা বিশ্বাস এটা সমাপ্ত হবে এখন এমন একটা অবস্থা যে দাউদুল আসলামের এক আর বিশ বছর হায়াত বেশি আছে তখন আর কারো ওই হায়াত নাই কেন উনি একাই বিশ বছর কি করবে এই হায়াত দ্বারা একা যদি একটা মানুষ থাকে বিশ বছর তো পাগল হয়ে যাওয়া লাগে না তাহলে হাত বাড়ানোর অর্থটা কি হাত বাড়ানোর অর্থ এই না যে তার হাত অন্য মানুষের সাথে বিশ বছর বাইরে যাবে তা না এটা হলে যে আপনার জীবনটা হিসাব নেন প্রত্যেকটা মানুষের দুইটা মরণ দুইটা জীবন দুইটা বর্জাক একটু কঠিন জিনিস না বুঝলে হবে না এগুলো বুঝতে হবে প্রত্যেকটা মানুষের দুইটা মরণ দুইটা জীবন দুইটা বর্জাক আমরা পিছনে একটা মরণ অতিক্রম করে আসছি আদর্শের পিঠ থেকে আমাদেরকে আল্লাহ পর্যাক্রমে বের করেছেন বের করে আমাদেরকে প্রশ্ন করছেন আল্লাহ সুবি রব বেকুম আমি কি তোমাদের রব নই আমার সময় আছে কালুবালা এই প্রশ্নের জব দেওয়ার পরে আমাদের কালা মৃত্যু মৃত্যু করে দিয়েছে এটা হলো প্রথম মরণ ওই মরণের পরে আমরা যে দুনিয়াতে আসছি তো মরণ থেকে দুনিয়াতে আসা এই যে সময়টা এটাকে বর্জাক বলে কি বুঝতে পারলেন কি না আদমের পীর থেকে সবাই বের হলাম আদমের থেকে তার সন্তানরা তার সন্তানরা এভাবে বের হয়ে হয়ে আমরা সবাই দুনিয়াতে বের হলাম ক্ষুদ্র মানুষের আকৃতি সাক্ষী দিলাম যে হ্যাঁ আল্লাহ আপনি আমাদের রব এরপরে আমি মৃত্যু দেওয়া হলো এই মরণের পরে আমরা মরেছি এক সময় কিন্তু পৃথিবীতে আসতেছি বিভিন্ন সময় তারপরে ওই মরেছি মরার পরে দুনিয়াতে আসছি এই সময়টাকে বর্জাক বলে আর এখন দুনিয়াতে আসি এটি হলো হায়াত হায়াতের পরে মরব মরার পরে আবার হাসের ময়দানে উঠব তো মরার পরে আবার জন্মগ্রহণ করব এইটা আর একটা বর্জাক কি বুঝতে পারলেন তাহলে একবার মরেছি মরার পরে আসছি এটা বর্জাক আর এখন হায়াত চলছে আবার মরব 
মরবার পরে আবার হাসে মাদের উঠবো এই মরবো এবং উঠবে এর মাদের সময়টা কি বর্জাক তাহলে এখন দেখেন এ হলো সময় এখন যদি আপনার হায়াত বাড়াই দেওয়া হয় তো বর্জাক থেকে বিশ বছর হায়াতের সাথে যোগ হয়ে যাবে আর যদি আপনার আপনার হায়াত কমাই দেওয়া হয় তো আপনার যে হায়াত ছিল ওর থেকে বর্জাকে বিশ বছর বেড়ে যাবে তাহলে আপনার হায়াত বাড়ানো কোনো আরেক জনের থেকে আনা হবে না কি বুঝবেন কিনা বিষয়টা এইটা না বোঝার কারণে এইটা কিন্তু খুবই এটা বোঝার বিষয় যে হায়াত বাড়ানো কমানোর মানে আরেক জনের হায়াত থেকে এটা আনা হবে না তো যাই হোক আল্লাহ বলছেন যে কদরের রাত্রটা এক হাজার রাত্রের চেয়ে উত্তম এটা কেন যে আমরা উম্মতে মোহাম্মদে আমাদের হায়াত কম আল্লাহ রসুলের কাছে খবর আসছে যে বনি এসাইডের এক যুবক এভাবে রাশি বছর চার মাস এক হাজার মাস দিন ইবাদাত করেছে রাতের রোজা রাত্রে ইবাদাত করেছে দিনের রোজা রেখেছে এখন উম্মত আর শুনি আর রসুল্লাহ তাহলে আমরা কোথায় আছি আমরা এখন কেউ মুসলমান হয়েছি তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়সে এখন আমরা দশ বিশ বছর সামনে হয়তো বাঁচবো না নাই বাঁচবো তো আমরা কোথায় আমরা কি এখন কান্নাকাটি তখন আল্লাহ রসুল আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন দোয়া করার পরে আল্লাহ বলেন যে হ্যাঁ তোমাদেরকে আমি হায়াত কমাই দিয়েছি কিন্তু তোমাদেরকে আমি এমন একটা নিয়ামত দান করছি তোমাদেরকে এমন একটা মানে আমি কন্ডোনেশন এমন তোমাদের জন্য আমি একটা পুরস্কার গিফট তোমাদেরকে আমি দিচ্ছি যেটা তোমরা দেখো যে একটা রাত এক হাজার মানুষ যদি উত্তম কিন্তু জেনে রাখেন এটা কিন্তু ফরজ না কদরের রাতে নামাজ পড়া আমাদের পরে ফরজও না অজেব না এটা শুধু আমরা যাতে আমলটা আমাদের ভারী হয় ন্যাকামলের পরিমাণটা যাতে আমরা বাড়িয়ে নিতে পারি এর একটা সুযোগ মত আর কিচ্ছু না এটা ফরজ করা হয় না যে কদর রাতে তোমরা এত টাকা নামাজ পড়ো তোমার জন্য ফরজ তা কিন্তু না শুধু আমাদের আমলটা যাতে আমরা বাড়িয়ে নিতে পারি আমাদের ন্যাকামলটা যাতে অনেক আমরা বেশি করে যোগ করে নিতে পারি আমাদের আমলের সাথে এই জন্য আল্লাহ তালে নিয়ে আমারটা আমার থেকে দান করছে ইন জান জানলো ফিলাই লতল কদর এখন এই কদর রাতাটা কখন আয়সাসের দিকে থেকে বহু হাদিস বর্ণিত আছে সেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে কদর রাত রমজান মাসে কদর রাত রমজান মাসের শেষ দশ দিনে কদর রাত রমজান মাসের শেষ দশ দিনের বেজর রাত্রিগুলিতে একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ আবার হাদিসে আছে যে আল্লাহ রসুল বলছেন যে তেইশ থেকে উনত্রিশ পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে কদর নিহিত রয়েছে এটা আল্লাহ রসুল বলেছেন কোনো সাহাবি স্বপ্ন দেখেছেন যে তেইশ থেকে উনত্রিশ তারিখ পর্যন্ত এই সময় যে কদর রাসুল পাক সামের কাছে এটা বলা হয়েছে ইয়ার রসুল রসুল্লাহ আমি এবার স্বপ্ন দেখেছি আল্লাহ রসুল বলেন যে তোমার স্বপ্নের সাথে আমার স্বপ্ন একাত্মতা ঘোষণা করছে আমি ওরকম স্বপ্ন দেখেছি তেইশ থেকে উনত্রিশ তো এইটাকে নির্দিষ্ট করে দিলে মানুষ অন্য বাধা তার করতে চাবে না এই জন্য আল্লাহ তালা বলে এটা খুঁজে বাইর করো খোঁজো একুশ থেকে শুরু করো তো এই জন্য এই সমস্ত রাতগুলিতে যাতে আমরা ইবাদত করতে পারি আর সাতাইশ তারিখকে অধিকাংশ আলেম এবং সাহাবাক রামদের যে বর্ণনা তাদের মতে যে সাতাইশ তারিখটাই কদরের রাত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি এবং এটার জন্য একটা দলিল এভাবে ইয়ে হয় যে লাইলাতুল কাদার এই শব্দটা হলো এই দুইটা শব্দ হলো নয়টা অক্ষর আর এই নয়টা অক্ষর লাইলাতুল কাদার এই শব্দটা সুরায় কদরে তিনবার আসে তো তিন রং সাতাইশ তো যখন এই লাইলাতুল কাদর তিনবার আসে তাহলে এই কদরের রাতটা সাতাইশ তারিখই হবে তো বিভিন্নভাবে মানুষ আল্লাহ গোপন রেখেছেন তারপরও আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি কথা বুঝতে পারছেন খোঁজার মধ্যেও স্বভাব আছে যেহেতু আমরা আগ্রহী আমরা পেতে চাই তো এই রাতকে যাতে আমরা ভালো করে উদযাপন করতে পারি এই কদরের রাত উদযাপনের জন্য রিহার্সাল মানে পরীক্ষামূলক পূর্ব স্থাপনা এটা হলো লাইলাতুল বরাত সবে বরাতের রাত্রে জাগা আবার রমজান মাসের রোজা রাখার জন্য রিহার্সাল বা পরীক্ষামূলক উপস্থাপনা এটা হলো সাবান মাসে রোজা রাখা তো রমজানে আপনারা এখন রোজা রাখছেন রমজান রোজা পালন করছেন এখন এই কদর রাত মানে আজকে কত আজকে তো একটা চলে গেল আজকে রাতের একটা গেল কদরের তো এভাবে আপনি তেইশ পঁচিশ সাতাইশ তারিখে একটু বেশি ইবাদাত করেন অন্যান্য রাতগুলিতেও আপনার অন্তত তারাবি নামাজ পড়ে আপনার অন্তত নিজেরা কিছু ইবাদাত বন্দিগি বাড়তি আপনারা করেন কোরআন তেলত নফল নামাজ যার পক্ষে যেটা সম্ভব এটা আপনারা করেন এবং মনে করেন যে আমাদের কষ্ট যাই হোক আমরা এই বছরের জন্য এটা শেষ আর এক বছর পরে আমরা বেশি থাকলে এটা আমরা পাবো আর না হলে ভাগ্যে না থাকলে আমরা নাও পেতে পারি কাজে এই জন্য সবাই এই লাভের আশায় ন্যাকের আশায় রাত্রটা আপনারা জাগার চেষ্টা করবেন তারা বিনিময় শেষ করার পরে আপনারা 
যারা এই কদরের নামাজ পড়বেন তারা বেতরের নামাজটা জামাতে পড়বেন না বা ওই দিন ইমাম সাহেব ও তারাবি নামাজ যদি বেতেরটা জামাতে নাই পড়েন বেতেরটা ছেড়ে দেন পরে পড়বেন তো ওই তারাবি নামাজ পড়ার পরে আপনারা কদরের নামাজ যাই পড়তে পারেন এটা পড়ে পড়ার পরে যদি মনে করেন যে সবাই এক জায়গায় বসে পড়ছেন তাহলে সবাই আবার বেতের নামাজ জামাতে পড়ে চলে যান আর যদি আপনার বিচ্ছিন্ন থাকেন তো যেখানে থাকেন সেখানে বসে আপনার এবাদত শেষে মানে নামাজ শেষে বেতেরের পরে আপনি কোরআন তেলাত করতে পারবেন কিন্তু নিয়ম হলো যে নফল নামাজগুলি বেতেরের আগেই আপনাকে সমাপ্ত করতে হয় এটার নিয়ম বেতের শব্দরত হলো বেজোর আপনি হরজ নামাজ হলো সতরের কাছে যেটা বেজোর আর সুন্নাত নামাজ দেখেন দূরে কাজ চারের কাজ দূরে কাজ চারে সব জোর এইটা সমস্ত দিবারাত্রির সমাপ্তি যখন ঘটবে তখন আপনি বেতের পড়ার কারণে সমস্ত সুন্নাত নামাজগুলি আপনার বেজোর হয়ে যাবে এর নাম হলো বেতের কাজে এই জন্যই বেতের নামাজ সর্বশেষে পড়তে হয় তো কদরের রাত একটা শক্তিশালী রাত এটা কোরআন বলেছে এটা কোনো হাদিস না বা এর মধ্যে আপনি সহি বা গায়ের সহি এরকম কোনো চিন্তার সুযোগ এখানে নাই সরাসরি আল্লাহ বলছেন যে এই কদরের রাত এই রাত্রে আমি কোরআন নাজিল করেছি আঞ্জাল না আঞ্জাল না শব্দের অর্থ হচ্ছে একসঙ্গে পুরা কোরআন নাজিল করা এই যেভাবে আছে সাজানো ফাতে হাতে গিয়ে নাচ এভাবে একসঙ্গে কোরআন নাজিল করা এর নাম হচ্ছে আঞ্জাল না তো আঞ্জাল না এবং নাজাল না এই দুইটা শব্দ নাজালা শব্দটা কোরআনে বাউন্নবার এসেছে আর আঞ্জালা শব্দটা আসে তেষট্টিবার তো আঞ্জালা শব্দরা তো একসঙ্গে পুরা কোরআন নাজিল করা আর নাজালা শব্দের অর্থ হলো টুকরা টুকরা নাজিল করা তো কোরআন দুইভাবে নাজিল হয়েছে আঞ্জাল না আর নাজাল না তো আঞ্জাল না পদ্ধতিতে কোরআন নাজাল হয়েছে এই কোরআন আমাদের কাছে এইটা আঞ্জাল না পদ্ধতি ফাঁচা থেকে নাচ পর্যন্ত সাজানো আর নাজাল না পদ্ধতিতে প্রথম নাচে একরা বেশমে রব্বিক আল্লাহ খালাক ওই পাঁচটা আয়াত তারপরে ছিল মুদ্দাসে তারপরে মুজাম্মেল এভাবে আস্তে আস্তে নাজাল না পদ্ধতিতে নাজাল হয়েছে এটার কারণটা বোঝেন কারণ হলো আঞ্জাল না পদ্ধতিতে কোরআনের সিলেবাস আপনাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে বছরের ক্লাস যে দিন প্রথম দিন শুরু হয় জানুয়ারি মাস এই জানুয়ারি মাসে এক তারিখে আপনারা ক্লাসে অ্যাটেন্ড করলেন শিক্ষক আপনাদেরকে পুরো বছরের সিলেবাসটা বলে দিল যে তোমার এই দুই বছর বা তিন বা পাঁচ বছরের কোর্স এই পাঁচ বছর তোমাকে এই সিলেবাসটা কমপ্লিট করতে হবে এটা আপনি জানুয়ারি মাসের এক তারিখ প্রথম ক্লাসে দিন আপনি সিলেবাসটা জেনে নিলেন এই সিলেবাসটা জেনে নেওয়ার পর আপনার ক্লাস শুরু হলো এই ক্লাসে প্রতিদিন শিক্ষক আপনাকে পাঁচ লাইন দুই লাইন একটা টপিক বা একটা গল্প বা একটা কবিতা যেটুক সম্ভব সেইটা শিক্ষক আপনাকে অল্প অল্প করে পড়াবে তাহলে সিলেবাসটা কিন্তু আপনাকে প্রথম দিনই জানিয়ে দেওয়া হলো তো কোরআনের ব্যাপারটা হলো যে এই পুরা কোরআন এভাবেই আছে লৌহে মাহফুজ থেকে এই কোরআন রমজান মাসে কদরের রাত্রের প্রথম আকাশে নাজিল হয়েছে ওখান থেকে ধীরে ধীরে নাজাল না পদ্ধতিতে কোরআন আবার তেইশ বছরে বসে ওই কোরআনই নাজিল হয়েছে তাহলে এই নাজাল না পদ্ধতি হলো যে এই পাঁচটা তোমরা পড়ো শেখো শিখাও এবং এটা সমাজে বাস্তবায়িত করো যখন আল্লাহ মনে করেন যে এটা শেখা হয়ে গেছে শেখানো হয়ে গেছে বাস্তবায়িত হয়েছে তখন আবার আল্লাহ আবার পাঁচটা বা দশটা হাত নাজিল করলেন এইভাবে ধীরে ধীরে কোরআনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোরআনকে বোঝার জন্য বোঝানোর জন্য আল্লাহ তালা দীর্ঘ তেইশ বছর বসে এই কোরআন আল্লাহ নাজিল করেছেন আর আজাল না পদ্ধতির সুপুরো সিলেবাসটা দেখানো হয়েছে তো আল্লাহ রসুল রমজান মাসে তার দেহের মধ্যে সিনার মধ্যে আল্লাহ পুরো কোরআন নাজিল করে দিতেন যার ফলে আল্লাহ রসুল বুঝতে পারেন যে কোরআন কিভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট এ কোরআন হবে কোরআন কিভাবে সাজানো হবে এটা যেতে আল্লাহ রসুল বুঝতে পারেন এই জন্য প্রতি রমজান মাসে আল্লাহ রসুলের সিনার মধ্যে পুরো কোরআন নাজিল করা হতো কিন্তু রমজান মাসের পরে বা কদর রাতের পরে আবার সিনার থেকে উঠে যেত থাকতো কোনটা যে এটা টুকরা টুকরা না জেল হয়েছে এইটা আর আল্লাহ সিনার মধ্যে মানে ইনগ্রেভড হয়ে যেত মানে পাথর খোদাইয়ের মতো সিনার মধ্যে বসে যেত যেটা ইচ্ছা করলেও তিনি ভুলতে পারতেন না এইভাবে নাজাল না পদ্ধতির কোরআনটা আল্লাহ রসুল সিনার মধ্যে থেকে যেত আর আঞ্জাল না পদ্ধতিটা উঠে যেত এই জন্য আল্লাহ রসুল জহিল্লামিন আগমনে বিলম্ব হলে 
তিনি বলতেন ভাইজি ভাই আপনি কেন আসেন না আপনি কেন বিলম্ব করছেন আপনাকে না দেখলে আমার ভালো লাগে না জীবনে জব দিচ্ছেন কোরআনের আয়াত আমার নাতা নাজ জালু ইল্লাবে আমরে রাব্বিক যে আপনার রবের আদেশ ছাড়া আমরা নামতে পারি না আমি যে আপনার কাছে আসব এটা আপনার রবের আদেশ ছাড়া আমি নিজের ইচ্ছে আপনার কাছে আমি আসতে পারি না তাহলে রাসুল জিবিরামিনকে আসার জন্য যে তার মনের একটা যে তার যে মনের মধ্যে মানে এক্সাইটমেন্ট যে তার মনের মধ্যে যে একটা উৎকণ্ঠা যে আসেন না কেন এটার কারণ হলো আপনি ক্লাসের ছাত্র আপনি যদি সিলেবাসটা জানেন আর ক্লাসের শিক্ষক না আসে তো আপনি অস্থির হবে যে এতগুলো সিলেবাস সারে আসে নাই তো কবে পড়ব কি এতগুলো পাঠ সারে আসে না তো কবে শিখব আপনার মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা থাকবে না তো এই রাসুলের মধ্যে উৎকণ্ঠার কারণ হলো তিনি আসলে জানতেন যে কোরআন কতখানি এই জীবন আমি বিলম্বে আসলেই আল্লাহ রসুল অস্থির হয়ে যেতেন বলতেন যে আপনি কেন আসেন না তাহলে কথা সত্য যে আল্লাহ রসুলের পরে রমজান মাসে পুরো কোরআন নাজেল হতো আবার রমজানের পরে কদরের পরে এটা উঠে যেত আর টুকরা টুকরা যেটা নাজেল হতো এটা রাসুলের মধ্যে এটা স্থায়ীভাবে থেকে যেত এইভাবে তেইশ বছরে বিদায় হজে সর্বশেষ আয়াত নাজেল হয় আলী রহম আকমাল দুরাকুম দিন একুম এবং ওই হজের মৌসুমে কিছু পূর্বেই সুরায় নসর নাজেল হয় যা যা নাসুর আল ফতু এবং মক্কা বিজয়ের পরে একটাই বড় সুরা নাজেল সেটা সুরে তবা এই মক্কা বিজয়ের পরে বড় সুরা মধ্যে সুরা তবা নাজেল হয় এরপরে দুই বছরের মধ্যে সুরায় নসর এবং আলী রহম আকমল তো লেখুন এই আয়াতগুলি নাজেল হয় এভাবেই আল্লাহ রসুলের জীবন সমাপ্ত হয় এবং বিদায় হজের পরে বিদায় হজের পরে আল্লাহ রসুল একাশি দিন জীবিত ছিলেন এই একাশি দিনে আল্লাহ রসুল কোনো যুদ্ধে বা কোনো অভিযান তিনি পরিচালনা করেন নাই এই একাশি দিন তিনি মদিনার মসজিদে অবস্থান করেছেন এবং এই সময় সমস্ত কাতিব হই যাদেরকে কোরআন লেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষ তো এদেরকে নিয়ে তিনি ওই কোরআনের অ্যারেঞ্জমেন্ট যে টুকরা টুকরা নাজেল হয়েছে তো এইটা কোন সুরার মধ্যে কোন আয়াত প্রবেশ করবে কোন সুরাটা আগে কোন সুরাটা পর এটা তিনি সাজিয়েছেন এই একাশি দিনে আল্লাহ রসুল এভাবে মদিনার মসজিদ বসে কোরআনের অ্যারেঞ্জমেন্ট এই কাজটা তিনি করেছেন এবং এই সময় জিবির আমি সবসময় আল্লাহ রসুলের কাছে উপস্থিত থাকতেন এবং বর্ণিত আছে যে জিবির আমিন আল্লাহ রসুলকে পুরো কোরআন মুখস্থ শুনিয়েছেন আবার আল্লাহ রসুল জিবির আমিনকে পুরো কোরআন মুখস্থ শুনিয়েছেন এভাবে দুইবার রাসুল ও জিবির আমিনকে দুইবার শুনিয়েছেন আবার জিবির আমিন রাসুলকে দুইবার শুনিয়েছেন এভাবে যারা লিখেছে ওদের সাথে এই রাসুলের তেলাওয়াত এটাকে মিলিয়ে মোটামুটি একটা কপি করে এবং কপি করা তো খুবই মুশকিল কোনো কাগজ ছিল না মানে ওই খেজুর পাতা বা পাতল চামড়া ফ্যাপসা ইত্যাদির উপরে লিখে তাও মোটামুটি খুব বড় আকারের একটা কপি আল্লাহ রসুল তার জীবনে তিনি করে গেছেন এবং মূল হাফসা দিল্লাহ তালার কাছে এই কপিটা জমা ছিল এইভাবেই কোরআনের একটা কপি মানে পৃথিবীতে আল্লাহ রসুল গুটিয়ে রেখে মানে যে কীভাবে এই কোরআনের অ্যারেঞ্জমেন্ট সাজানো হবে এটা এই যে সাজানো পদ্ধতি এটা এভাবেই আলোচনা রেখে গেছেন পরবর্তীতে আল্লাহ আবু বকর সিদ্দিক আবার সমস্ত হাফেজদের নিকট থেকে লিখিত কপিগুলো সংগ্রহ করেছেন ইয়ামামার যুদ্ধের পরে ব্যাটেল অফ ইয়ামামা যেখানে তিন সহজে কোরআন শাহাদাত বরণ করেছিলেন এটা আবু বকর সিদ্দিক হাফেজদের থেকে আবার কপিগুলো কালেকশন করেছেন আর ওসমান গরিয়াবদার জমানায় কোরআনের আরেকবার সংস্কার হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কোরআনকে কয়েকটা আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চারণ করার অনুমতি ছিল আঞ্চলিক ভাষা মানে কোরাসা কিভাবে উচ্চারণ করে একটা শব্দ মোদের কিভাবে উচ্চারণ করে হাওজিন কিভাবে উচ্চারণ করে তমিম কিভাবে উচ্চারণ করে মানে একটা আঞ্চলিক ভাষা একটা শব্দের উচ্চারণ এইটার অনুমতি ছিল ষাটটা ভাষা মানে ষাটটা গোত্রের আঞ্চলিক ভাষায় কোরআনের উচ্চারণকে বৈধ রাখা হয়েছিল এভাবে হাদিস আছে উনজিলার কোরআন আর সাবাতে আরো পেন মানে ষাটটা লোগাতে ষাটটা ভাষার উপরে কোরআন নাজেল হয়েছে কিন্তু ওসমান গরিয়াল জমানায় যখন মানে মহাদেশ থেকে মহাদেশ ব্যাপী ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল তখন এই পড়াটা যেমন ইয়া তাহারুন ইয়া তাহারুন এইভাবে যে একই শব্দ কিন্তু উচ্চারণ ওরা এভাবে করে এভাবে করে তো এই উচ্চারণগুলির ব্যবধান যখন দেখা দিল এবং বাইরে যখন এটা নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হলো তখন ওসমান গুণী বললেন শুধু কোরাসরা যেভাবে উচ্চারণ করে কোরাসদের উচ্চারণটাই থাকবে অন্য কোনো গোত্রের উচ্চারণ কোরআনে স্থান লাভ করতে পারবে না আলা লোগাতে কোরাস এটা উনি করে দিলেন একটা লোগাতে মানে কোরাসরা যে যেভাবে উচ্চারণ ওই উচ্চারণটাই থাকবে অন্য উচ্চারণের সুযোগ কোরআনে 
থাকবে না এইটা করে ওসমান গনি কোরআনের কপি করলেন এবং কোরআনের কপি করে প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্নরের কাছে কোরআনটা কপি পাঠায় দিলেন এ হলো কোরআনের অবস্থা কিন্তু সেই যুগে আমাদের মতো এরকম ঘরে ঘরে কোরআন এটার আপনি কল্পনাই করতে পারেন না পুরো রাষ্ট্রে একটা কপি আছে এখন ওই অনেক ভাইয়েরা মশলা বাইর করেন মশলা করে যে কোরআন দেখিয়া কেরাত পড়া যায় যাচ্ছে কি না তা আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি ভাই কোরআন দেখিয়ে কেরাত পড়বেন আপনি কোথা থেকে সেই যুগে কি কোরআন এরকম অ্যাভেলেবেল ছিল না প্রত্যেক ঘরে ঘরে যে কোরআন দেখিয়ে আমার সে নামাজ পড়বে এ মাস আপনার কি দরকার কাজে এই জন্য এগুলি আমাদের প্রয়োজন নাই আমরা যেভাবে আমাদের চল চলে আসে সব কিছু সেভাবে আমাদের চলতে থাকবে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নাই তো সম্মানিত শুধু এই লাইলাতুল কাদার এটা আমরা প্রতি বেজরে অর্থাৎ এখন গেল তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ এই সর্বদাই আমরা বেজর রাত্রে এই নেকামলগুলি আমরা করার চেষ্টা করব এবং এই রাত্রে ফেরেস তারা জীবি জামি সহ সমস্ত ফ্রেস তারা আল্লাহর হুকুমে পৃথিবীতে নেমে আসেন তানাজরুল মালাইক রুহ ফেরেস তারা এবং জিবিল আমিন জিবিল আমিন সহ সমস্ত ফ্রেস তারা আল্লাহ হুকুমে নেমে আসে এবং যে সমস্ত মসজিদে এবাদতখানায় গৃহে মানুষের এবাদত ব্রত থাকে তাদেরকে ফ্রেস তারা সালাম জানায় এবং ভোর পর্যন্ত ফ্রেস তারা সালাম জানাতে থাকে কাজে এটা বড়ই নিয়ামতের ব্যাপার এই নিয়ামত আপনাদের সামনে তো আশা করি ইনশাল্লাহ এই নিয়ামতকে আপনারা ধারণ করবেন তো এই প্রসঙ্গে আমি একটা ছোট্ট কথা বলে রাখি সেটা হলো এই যে কদরের রাত্রে সম্মানটা হলো কোরআন নাজেল হওয়ার কারণে তাহলে এই কোরআন প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নবীদের মাধ্যমে তাহলে নবীদের জন্ম মৃত্যু এটাও একটা সম্মানিত বস্তু কথা বলতে পারছেন এটা কোরআনেই বলা আছে যেমন ইহে ঈশা আলাহাম বলেছেন আসসালাম আলাইয়া ইয়াওমা ওলিত্তু ইয়াওমা আমুতু ইয়াওমা উবু আসু হাইয়া সুরাই মরিয়ামের তেত্রিশ নম্বর এক আসসালাম আলাইয়া আমার প্রতি শান্তি ইয়াওমা ওলিত্তু যেই দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি ও ইয়াওমা আমুতু যে দিন আমি মৃত্যুবরণ করবো ও ইয়াওমা উবু আসু হাইয়া যেদিন আমি জীবিত হয়ে আবার হাস্য মাতন উঠব এই তিনটা দিনে সালাম বা শান্তি এটা কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে তাদের জন্ম যদি সালাম বা শান্তি হয় তো নবীর জন্মদিনে আমরা তার জীবনে আলোচনা করব এবং সারা পৃথিবীতে আর নবীর গুণ গুণকীর্তন এবং তার নীতি আদর্শ এটা আমরা আলোচনা করব এটা কেমন করে একদল লোক বলে যে এইগুলো জন্মবার্ষিকী পালন করা এটা এটা বেদাত কোথার থেকে এই কথাটা আসছে এ তো কোরআনের কথা আসসালাম আলাইয়া ইয়াম ওলেত্তু শান্তি আমার উপরে যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি তাহলে আল্লাহ বলছেন তার জন্মের দিনে শান্তি আর ওরা বলে যদি আপনি অনুষ্ঠান করতেই চান তাহলে ওই জন্মের দিনে না করি আগে পাশে করেন দুই দিন পরে করেন তো দুই দিন পরে কি আপনার রোজার পরে কদর পাবেন যেই দিনে কোরআন না যাবে সেই দিনের বাইরে কি কদর হবে তো নবী যে দিন জন্মগ্রহণ করছেন সেই দিনের বাইরে কি সেই সালাম বা শান্তির দিন আপনি পাবেন কাজে এই জন্য এই সমস্ত লোকেরা কি কি বলে আমি বুঝতে পারছি না আমার খুবই মনে কষ্ট লাগে যে আর এই কোথা থেকে পায় আর কি বলে এটা আমি বুঝতে পারছি আল্লাহ করে বসে সালাম শান্তি এই নবীরা ফিলান্থ্রপিস্ট মানে সারা বিশ্বের শান্তির বাণী তারা পৌঁছায় এবং কি করে এই শান্তিটা আসলো এই দিনে এই জন্য নবীর নাম প্রচার করার মানেই তো কোরআন প্রচার করা কাজে এই জন্য ঈদে মিলাদুন নবী দেখেন এটা কিন্তু ছুটিও আছে বা অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা আছে কিন্তু মিলাদুন নবী মানে যদি আমরা জিলাপি খাইয়েই চলে যাই তাহলে মিলাদুন নবীর কি সার্থকতা হলো কাজে এই মিলাদুন নবী এটা নবীর জীবনী এবং তার জীবন আদর্শ কোরআনের তাফসির যেরকম আপনাদের জন্য শোনা জরুরি এইভাবে রাসুলের জীবনীটাও কিন্তু জরুরি যে আল্লাহ রসুল কি ছিলেন কেমন ছিলেন ইনিও মানুষ আমরাও মানুষ কাজে নবীর জন্মদিনে জন্মদিন পালন করা বা মৃত্যুদিন পালন করা যাবে না এটা কেমন করে আপনারা বলছেন কোরআন যে বলছে যে এই তিনটা দিন হলো শান্তির দিন এটা ইয়াহি আলাহামের ব্যাপারও এই পনেরো নম্বর আয়াতে সুরিয়া মরিয়ামে আসে আর এটা তেত্রিশ নম্বর আয়াত সালামুন আলহ ইয়ামা ওলেদা ও ইয়মা ইয়মুতু ও ইয়মা ইউবু আসু হাইয়া এটা ইয়াহি আলাহাম সাবকে বলা হয়েছে আর আগের একটা ইসল আসলাম সম্পর্কে বলা হয়েছে তো কোরআনে যে কথাগুলি বলা আছে সেই কথাগুলো নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা এটা কিন্তু খুবই কঠিন ব্যাপার আবহাওয়ার আদিল্লাহ তালানতে হাদিস বর্ণ বর্ণিত আছে যে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে কোরআন নিয়ে যারা বিতর্ক করে তারা কাফের কোরআন নিয়ে বিতর্ক করা কুফরি পর্যায়ের গুণা 
কোরআনে না থাকলে সেটা আপনারা আলেম আমরা চিন্তা ভাবনা গবেষণা সেখানে আপনি ইজমাকে আসি ইত্যাদি করতে পারেন কিন্তু যে বিষয়গুলি কোরআনে আছে সেই বিষয়গুলি নিয়ে বিতর্ক করা এটা আল্লাহ আবুর আলী আল্লাহ হাজি বনির করছে এটা কুফরি পর্যায়ের গোড়া কাজে এই জন্য আশা করি আমরা এগুলি ফেতনা ফাঁচাতে জড়িত হব না আমরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং সঠিক তরিক অনুযায়ী আমরা এগুলি পালন করব যাতে আল্লাহ তালা আমাদের থেকে কবুল করেন আমরা অত্যন্ত দুর্বল মানুষ আল্লাহ তালা আমাদেরকে ক্ষমা করবেন এই আশাবাদ রেখে আমাদের কথা কেন সম্পর্ক করছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ